بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إتو بهمان أدر قرنر جاء سيدا مار بندد مار متعلق سهور تقل ناتلة كارنو بن مار Madu, umma bangun mari, kediarti sahur tu kalah. Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia itu Jeril, nala Habibah ini bi Muhammadur Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam tenggelam kuda, jenatun Nabi itu Jeran ular karena mai kita mili. قبول چیو مارا گٹے وڑھر وشال مایا ارتگاں بیری دے اللہ اور پرباشنم ایوڑا کرنیو Edanum sami orang kagum. Seida orang gel, nama dasa sila kita ceru. Allahu taala habibah ini bidang gel udah makhlus ini hiji. Abang orang pun sorang tilu tu jiran, nama kum tofi kanal gu maragat. Manusia ni. जीवित विजय नोणिकुड़ी नद्रई ताम वीडूल अल अल यात्र आवश्यक और नारपोर्च निर्तीवचल मनुष्य यथार्थ विजय 
നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയത്താണ് അള്ളാഹു നല്ല ഹുസുനുൽ ഹാത്തിമത്ത് ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നല്ലവനായി മരിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഈമാനോടുകൂടെ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ കഴിയുന്നവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് വിജയം കൈവരിച്ചവൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് ജീവിതം കൊണ്ട് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം മോശമാകുമ്പോഴാണ് ജീവിതകാലങ്ങളിൽ പീഡികക്കോനായികളിൽ കടന്നുറങ്ങി പലപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈനീട്ടുമ്പോൾ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കാമിലായ ഈമാനോടെ മരിച്ചെങ്കിൽ അവനാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് വിജയം സമ്പാദിച്ചവൻ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സലഫുസ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ ദുന്യവിയായ ലോകത്തുള്ള റിസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാതെ അവരുടെ ചിന്തയും അവരുടെ ആലോചനയും അവരുടെ മുഴു സമയവും അവർ കൂടുതലായും ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ പാരത്രീക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തിലാണ് റിസക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ റിസക്കിന്റെ കാര്യം റബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തതാണ് റബ്ബിനെ തത്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിപൂർണനായ മുഹ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ മുങ്കാമികളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇബാദത്തിലായി വെറും നാല് ചെറിയ കോണുകൾക്കിടയിൽ ഇബാദത്തിലായി സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും അവർക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം അവരെ തേടിയെത്താതിരിക്കാറില്ല മഹദിബീവി നഫീസുത്തുൽ മിസ്രിയ റതിയല്ലോഹു അൻഹ നിസ്കരിക്കാനും കുറാനോതാനും ജീവിതകാലത്ത് സമയം ചെലവഴിച്ച സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ച് അവരുടെ സമയം വിവാദത്തിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഭയമില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസരി റതിയുള്ളോഹു അൽഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തൊണ്ണൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ റിസക്കിന്റെ കാര്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് അതവൻ തരുമെന്ന കാര്യവും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ തൊണ്ണൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ റിസക്കിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ ഫക്കറിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഭൗതിക ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരവും സന്തോഷവും കയ്യിലേക്കെത്തുമ്പോൾ പാരത്രീക ലോകത്തെ മറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനോട് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസരി റുദിയുള്ളോ അന്നുവിന്റെ ഉപദേശം ഒരു നേരം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഖുർആൻ നമ്മളോട് ഫക്കറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് തവണ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ റിസക്കിന്റെ കാര്യം അള്ള ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും ഭൗതിക ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം അള്ള ഏറ്റെടുത്തു എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റിസക്കിന്റെ ബേജാറിലാണ് എന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനൽ ഗസാലി ഇമാമുനൽ ഗസാലി റലിയുമോഹു എന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഹുസുനുൽ ഖാത്തിമത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് സുഹുൽ ഖാത്തിമത്ത് കൊണ്ട് അവസാനം സംഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അതിലൊന്ന് ഇമാം വസാലി റുദിയുള്ളോഹന്നു പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ സന്തോഷം കയ്യിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പാരത്രീക ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഊരപ്പെട്ടു പോയവൻ അൽബ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന പാത്രത്തിൽ ദുന്യവിയായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ പാരത്രീക ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ കടത്താൻ കഴിയാതെ പോയവൻ അവന് സൂഖുൽ ഖാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാമുനൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് ഉദാഹരിച്ചു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന പാത്രം ഒരു കുപ്പി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു പാത്രം ആ പാത്രത്തിൽ മുഴുക്കെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് പിന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ എത്ര വെള്ളം നിറക്കാൻ കഴിയും എത്ര കഴിയും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ മുഴുവനായും നിറച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൽ പിന്നെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പറയും ഏത് കുട്ടിയും പറയും ആ പാത്രത്തിൽ പിന്നെ വെള്ളം നിറക്കാൻ കഴിയില്ല നിറച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൽ പിന്നെ വെള്ളം നിറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതുപോലെ ഇമാം ഗസാലി റുദിയുള്ളോ എന്നെ പറയുന്നു ഹൃദയമാകുന്ന പാത്രത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യൻ അവൻ അള്ളാഹു നല്ല വീട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ആവശ്യമായത് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ആവശ്യമുള്ള സർവതും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അവിടെ തൃപ്തി കൊണ്ടവനായില്ല അവൻ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലുത് വേണമെന്നാണ് അതിന്റെ വലുത് കരസ്ഥമാക്കിയാൽ അതിനേക്കാൾ വലുത് വേണമെന്നാണ് അതിലും വലുത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലും വലുത് വേണമെന്നാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് എന്തില്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്തും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകും അവസാനം സൂൽഹാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇമാമുനൽ ഗസാലി ാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഹുസുൽ ഖാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാം ഗസാലി റുദിയുള്ളോഹല്ലു തന്നെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീ തോതിയിട്ട് പറയുന്നു അന ഇന്ദ ലന്നി അബദീബി ഇൻ ലന്ന ഖൈറാ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് ധരിക്കുന്നവനാരാണോ അവനിക്ക് നല്ലത് കിട്ടാനാ നല്ല ധാരണ നല്ലതാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ആര് മോശമായി ധരിക്കുന്നോ അവന് ഷെറുകൾ എത്തിച്ചേരാനത് കാരണമാ 
അള്ള പറഞ്ഞതായി ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹൈറു ചൊരിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കണം അവന്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റുമായി ജീവിക്കുന്നവനാകരുത് എപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നവനാകരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ നിയമത്തുകൾ എടുത്തു പറയാനുള്ള നല്ല സന്മനസ്സുള്ളവനാകണം ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വലിയ മല പോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളാക്കി പറഞ്ഞു മാറ്റി ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് മാത്രം എടുത്തു പറയുന്നവനാകുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഞമ്മത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നല്ലത് മാത്രം പുകയ്ത്താനുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ളവനാകണം ഒരടിമ അന ഇന്ത എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ ധരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് ധരിക്കുന്നവന് ഹൈറു ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് ധരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കാനും അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഹുസുനുൽ ഹാത്തിമത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവനിലേക്ക് ചേർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെക്കാൾ നല്ല മരണം എന്റെതാകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുമെന്നോ ഒരാവിശ്വാസിയുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടും പറയാൻ പാടില്ല ഈമാനില്ലാത്തവൻ ഒരവിശ്വാസിയാണ് നിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നിന്റെ നോട്ടത്തിൽ അവൻ ഒരവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്ന് നീ പറയരുത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അടുക്കലേക്ക് വന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നവനെ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടു തങ്ങളെ അയാൾ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് പറയാണ് അപ്പ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ അയാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണല്ലോ ഞാൻ ആരെയും കൊല ചെയ്തിട്ടില്ല ും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെക്കാൾ നല്ലത് ഞാനാണെന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാൻ പാടില്ല നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് റതിയുന്നോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് എന്നെ കാ അവനെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണ് ഞാൻ എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുപടി നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സമാധാനമുണ്ടല്ലോ അവനെക്കാൾ ഞാനാണ് നല്ലത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ ഞാനങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമെന്നൊരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനക്കാൾ അവൻ ചെയ്ത കൊലപാതകത്തെക്കാൾ വലിയ കുറ്റകരമായി പോയി എന്റെ കാരണമെന്നല്ലേ അവൻ ഒരാളെ കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവൻ അപ്പോഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് റബ്ബിനോട് ഇസ്തഫാറ് ചോദിച്ചാൽ അവനങ്ങ് തൗപ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെട്ടവനായി പോയി അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്യലോടുകൂടെ അള്ളാഹു അവന്റെ തോപ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടവനായി പോയി അതേ സ്ഥാനത്ത് അവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്തത് ധരിച്ചതിയോ 
അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് ധരിച്ചതിയോ അവൻ മോശക്കാരനാണെന്ന് ധരിച്ചതിയോ അതിന്റെ കാരണത്താൽ നീ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തവനായി പോയി ോട് പറയാണ് എന്നാ ഒരു കാര്യം കൂടി നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിന്റെ ആക്കിപത്തിനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ അവസാനം പര്യാവസാനം എങ്ങാനും ഈമാനിൽ നിന്നൊന്നെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയാ നീ അതുവരെ ശുദ്ധിവാനായി ജീവിച്ചത് മുഴുവനും പാത്തിലായി പോയില്ലേ എഴുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചു ആ സമയം മുഴുവനും നല്ല തത്വയോടെ ജീവിച്ചു അവസാനം ഈ മാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു വേദി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിച്ചിക്കണം റഹ്മാനെ അതിലും വലിയ മുസീബത്ത് വേറെ എന്താ ഇമാം ഹസാലി റുതിയുന്നോ എന്നു തന്നെ ഹസനുൽ ഖാത്തിമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാണാ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം അള്ളാഹു താല വെച്ചത് ആദ്യം തന്നെ മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ഹാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് വലിയ ഉപകാരമാകൂലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ അലിയോസല്ലം അതങ്ങളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഹബീബ് അങ്ങനെ വിധങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥലം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നരകക്കാരാണോ സ്വർഗക്കാരനാണോ നരകക്കാരനാണോ എന്ന കാര്യം അന്ന തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അലീബ് നബി താലി പറയുന്നോ എന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നബിയെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അധ്വാനിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്തായാലും അന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ നടക്കും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതല്ലേ നടക്കൂ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അള്ളാഹു നരകത്തിലാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നരകത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ഫലവുമില്ലല്ലോ നബിയെ അള്ള മുഴുവനും തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ലേ അങ്ങ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലോ അലൈവല്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ പരമാവധി തത്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ റബ്ബിന് തക്കുവ ചെയ്യുന്നവരാകണം പരമാവധി നിസ്കാരം എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും നിസ്കരിക്കണം എത്ര സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും സുന്നത്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം എത്ര സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയോ അത്രയും സ്വതക്കനെ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചോ അങ്ങനെ തക്കുവയുടെ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിച്ചോ അപ്പൊരു സംശയം എന്നാൽ പിന്നെ ഹുസുനുൽ ഖാത്തിമത്താണോ സുബുൽ ഖാത്തിമത്താണോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഉപകാരമല്ലേ കാരണം ദുന്യാവില്ല ആഹ്റമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ ദുന്യാവിലും സന്തോഷമില്ല ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷമില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആകണ്ടില്ലല്ലോ അവർക്ക് ദുന്യാവിലെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാലോ ആഹറ ഏതായാലും കിട്ടൂലല്ലോ എന്തായാലും മരിച്ചാൽ നരകത്തിലാണ് അള്ളാഹു അത് തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ വെറുതെ മെനക്കെട്ട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ദുന്യാവിലെങ്കിലും 
മര്യാദയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാലോ ഹറാമു ഹലാലൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്റെ തോന്നിയ സുചിയിൽ ജീവിക്കാലോ ആദ്യം തന്നെ സൂൽ ഖാത്തിമത്തും ഹസുൽ ഖാത്തിമത്തും അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ ഉപകാരമാകൂലേ എന്നൊരു ധാരണ ചിലർക്കുണ്ടാകും ഇമാം ഖസാലി റലിയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒന്ന് മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ മനുഷ്യന് സൂൽ ഖാത്തിമത്തല്ലാതെ ഹസുൽ ഖാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കൂല അതെന്താ കാരണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇമാനോടെ മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഒരാളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാനോടെ മരിക്കുള്ളൂ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ എല്ലാ തോന്നിവാസത്തിനും ഇറങ്ങൂലേ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാ തോന്നിവാസത്തിനും ഇറങ്ങും എന്തേ കാരണം എന്തായാലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാൻ കിട്ടൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്യാലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നന്നാവൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ മരിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ തോന്നിവാസവും ചെയ്യാം വ്യഭിചരിക്കാം കള്ളു കുടിക്കാം ഭിത്തിന ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹുസുനുൽ ഖാത്തിമത്ത് കിട്ടുന്നവനെ കൊണ്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഭിത്തിന തീരൂല നസൂൽ ഖാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കുന്നവർക്കോ ഇമാം ഗസാലി റതിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇമാനോടെ മരിക്കൂല എന്നൊരാൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ കൊണ്ടുള്ള ചെറി ഇവിടെ തീരുമോ അവൻ പരമാവധി ഇത് ചട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ എങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ലേ ലോകം മുഴുവനും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്മാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അയാൾ ഒരു പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ് പുതിയ ആശയം അയാൾ പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കളവ് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അയാളുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫായന ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നിയാസവും ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്താ കാരണം അയാൾ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അയാൾ മതത്തിന്റെ ഹുക്കുമുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ലോകത്ത് മതം നിലനിൽക്കുമോ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് പലതും പലതുമായി മാറും ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമായിരിക്കും ഒരാള് പോലും ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാരും യോജിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ പണിയാണ് ഉസ്താദിമാര് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദർജന നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുണ്ട് നൂറ് തലയുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും നൂറ് തലയുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും നൂറ് തലക്കും കൂടി ഒരഭിപ്രായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതുപോലെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിധിയായിരിക്കും ഹലാലിനും ഹറാമും വ്യത്യസ്തമായ നിലക്ക് ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുകയല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാമുൻ അൽ ഖസാലി റതിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് സൂഹുൽ ഖാത്തിമത്തും ഹസുനുൽ ഖാത്തിമത്തും സംഭവിക്കുമോ എന്നതിന്റെ രഹസ്യം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ആർക്കും പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താര പഠിപ്പിച്ചു ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതം വരാനുണ്ട് അതാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് നാശമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കൂ എത്ര ആളുകളാണ് കുപ്പിയുടെ കൊണ്ടുവെച്ചത് മന്ത്രിപ്പിക്കാനാണ് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര് രോഗികൾ പതിയെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ ചെയ്തവരെ കൊണ്ട് മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് ബാഹു എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് ആർക്കും റബ്ബ് മാറാ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്ന തീമാനുള്ള മുമ്പിനേ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു സമയത്തും പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ല്ലം അതുങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിയായ ജീവിതമല്ല ശരിയായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ ശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കലെടുത്തു വെക്കുന്നത് ആ മരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഈമാനോടെ മരിക്കുന്നവൻ തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവൻ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ സ്വഭാവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം വസാലി പറയുന്നോ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ബബ്ബിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് ധരിക്കട്ടെ അവന്റെ ബബ്ബവനിക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്തായാലും ഹുസുനൽ ഖാദിമത്ത് തരും എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത് അവൻ മറിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും നല്ല പ്രതീക്ഷ വേണം എനിക്ക് എന്തായാലും ഹുസുൽ ഖാദിമത്ത് ലഭിക്കും എന്തായാലും നല്ല നിലക്ക് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ധരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ആക്തിമത്ത് തട്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഈ ഭയം അവൻ കൈയൊഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവര് ജീവിച്ചത് ബൈനൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലും വലിയ അള്ളാഹു എനിക്ക് നല്ലത് തരുമെന്ന വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നല്ല ഹുസുൽ ഖാദിമത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ റബ്ബെങ്ങാനും എനിക്ക് അവസാനം നട്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാലോ എന്ന ഭയവും അവരെ മനസ്സിൽ അവർ കൈയൊഴിക്കാറില്ല അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാറില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ റജബ് റഹിമുള്ള പറയാണ് കാന സഹാബത്തു അവൻ ബാദഹും അതേ സഹാബത്തും അവരെ ശേഷം വന്നിരുന്ന സലഫുസാലിയുടെയും സ്വഭാവം അവരെ ശരീരത്തിൽ അവരെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അവര് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം നിഫാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഭയമാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തകരാറ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന ഭയമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന ഭയമാണ് അങ്ങനെ ശക്കിലായി സംശയത്തിലായി ജീവിക്കുന്നവന് ഹുസുനുൽ ഹാത്തിമത്ത് നട്ടപ്പെടുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിഫാഖിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളും ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ അള്ളാ ഈ ഭയത്തിലായിരുന്നു സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതമെന്ന് മഹാന്മാരായ സാലിഹികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദുന്യാഭിമായുള്ള വലിയ ബന്ധമാണ് ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ച് ആഹാരം മറന്നു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ദുന്യാവിനോടുള്ള മഹബത്താണ് സുഉൽഹാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനൽ ഗസാലി റതിയുന്നോ എന്ന് പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അവരെ നോക്കിയാൽ ശരീരത്തിൽ അവരെ വസ്ത്രധാരണ നോക്കിയാൽ എന്തൊരു നല്ല വസ്ത്രധാരണയാണ് അവരെ നോക്കിയാൽ എന്തൊരു നല്ല ഇബാദത്താണ് എന്തൊരു നല്ല മുഴാവലത്താണ് എന്തൊരു നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് കാണുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു താലിയുടെ നീളത്തിന് കുറവില്ല അവരുടെ വസ്ത്രധാരണയോ നെരിയാണിയുടെ താഴോട്ടേക്ക് വസ്ത്രം താഴുകെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ വസ്ത്രധാരണ എത്ര മേലെയാ അവർ കയറ്റി വെച്ചത് വല്ലാത്ത പറഞ്ഞു തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സൂക്ഷ്മത തന്നെ പലപ്പോഴും പള്ളിയിൽ ജമാത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവര് വളരെ നേരത്തെയോ ജമാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നല്ല കണിശതയാണ് അമലിന്റെ വിഷയത്തിൽ നല്ല കണിശതയാണ് അത്തരം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കും ആക്ടിവത്ത് നട്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ മാമുനൽ ഗസാലി റഹിമുള്ള 
ആരാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അമല് ചെയ്യാൻ മടിയില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ മടിയില്ല ഒരു പ്രയാസവും അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതുപോലെ പറയാണ് നല്ല ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന മുഖത്തീനെ പോലെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആക്ടിവത്തിന്റെ കാര്യം വലിയ എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ജോറാണ് നോമ്പ് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ വലിയ ജോറാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ വലിയ ജോറാണ് അവന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്തൊരു നല്ല സംസാരമാണ് എന്തൊരു നല്ല ശൈലിയാണ് എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ അവന്റെ തകരാറ് നിനക്കറിയോ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തകരാറ് വന്നുപോയി ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തകരാറ് വന്നുപോയി അള്ളാക്ക് കൈയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാക്ക് കാലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാന്റെ മുഖം എന്നർത്ഥം വെച്ചു പോയി ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ തകരാറ് സംഭവിച്ചു പോയ വിധത്തിന്റെ കക്ഷികളില് അവര് നോക്കിയാൽ നല്ല നിസ്കാരക്കാരാണ് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് നല്ല സൽസ്വഭാവികളാണ് ചിലപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നല്ല തൊപ്പി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പുഞ്ചിരിച്ച ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നുണ്ട് അവര് ദേവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കാര്യം വലിയ ബേജാറാണ് എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ തകരാറ് വന്നുപോയി ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല ലോകത്തിന്റെ സിട്ടാവിൽ തന്നെ തീരുമാനമാകാത്തൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരെ കാര്യം വലിയ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇജിപ്തിൽ നിന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ നിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീളമുള്ള രണ്ട് താടിക്കാര് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സെലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ളവരാണ് എന്നാണ് അവരെ വിഷയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമാ ഈ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സെലഫ് സാലിഹീങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെലഫികളുണ്ട് അവരെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളെ വിശ്വാസവും പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടും രണ്ട് വിശ്വാസമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി കർണാടകയിലേക്ക് ോ അവിടെയുള്ള സെലഫികൾക്ക് വേറെ വിശ്വാസമാണ് അവിടുന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കർണാനെ കുറിച്ച് വേറെ വിശ്വാസമാണ് കേരളം വിട്ടു ഇന്ത്യ വിട്ടു അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയാലോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേറെ വിശ്വാസമാണ് കാരണം അവർ ഖുറാനിൽ പഠനം നടത്താൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അവർ അമ്മാനത്തിന്റെ ഇതുവരെ തീരുമാനമാക്കിയില്ല പിന്നേത് ഭാഗത്ത് കൈകൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനമായില്ല അള്ളാന്റെ മുഖത്തിന്റെ രൂപം തീരുമാനമായില്ല അങ്ങനെ പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ തൗകേതിലെത്താത്തൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ മാനുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കൂ അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കൂ അവർക്ക് ഇതുവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമോ ഇല്ലല്ലോ അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കോ പലർക്കും പല വിശ്വാസമാണ് പലർക്കും പല രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞാനൊരു അഷ്ടരീത്തൊരി കത്തുകാരനാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന റഷ്യയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അഷറി തുരീക്കത്തുകാരാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറയുന്നതൊരേ ആശയം 
എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ആശയം നിങ്ങളോ ആശയത്തിൽ തീരുമാനം എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ നിന്ദിക്കാനുള്ള വേദാറിലാണ് റസൂലുള്ളാനെ ഏകത്താനുള്ള വേദാറിലാണ് നിങ്ങളെ സാധാരണക്കാരനാക്കാനുള്ള വേദാറിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാ അശ്വരീത്തൊരീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണോ മധുരീതീത്തൊരീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണോ എന്നിട്ട് വിധി പറയാ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളേ ഇമാം കസാലി നൽകുമ്പോ എന്നെ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിധ അത് ആക്ടിമത്ത് നന്നാകല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കലാണ് ഇത് തിരിയാത്ത മൂന്നിനുള്ളോ ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത മുസ്ലിം ഉണ്ടോ എന്നാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടാതെ ചത്തുപോകുന്നതിന് കാരണമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എന്റെ ഉസ്താദിമാര് പറഞ്ഞിരുന്നതല്ല ഇമാം ഖസാലി റതിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വിധാകുന്ന രോഗം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിധത്തിന്റെ രോഗം അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാ അവന്റെ ആക്ടിവത്ത് നഷ്ടപ്പെടാ അത് കാരണമായി പോയി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീക്കാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീക്കാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മോമിനികളെ മോമിനാത്തുകള് വിധത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് നീക്കാക്കണം റഹ്മാന് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്ടിവത്ത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം ദുന്യാവിനോട് ആഹ്ണം മറന്നുള്ള സ്നേഹമാണ് രണ്ടാമത്തത് വിധത്തു പോലെയുള്ള രോഗമാണ് വിശ്വാസത്തിലുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്കുകളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളാകുന്നു എന്നാൽ എന്നെ ഈ മാനുള്ള മോമിനികളെ ആക്ടിവത്ത് നന്നായി കിട്ടാത്ത് നല്ലതായി കിട്ടാത്ത അതേ ഇമാം മസാല ഉതിയുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് വലുതായി കണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നവനാകുന്നതിന് പകരം എന്റെ റബ്ബനിക്ക് ഒരുപാട് നിയമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടതിന് ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യുന്നവനാകണം എന്ന ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉള്ളോഹി അയ്യോബ് നബി ഉള്ളാഹി അയ്യോബ് എന്താണ് പദവി നബിയാണെന്ന വലിയൊരു പദവി കൊടുത്തു അതിന്റെ പുറമേ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉമ്മോഹി അയ്യൂബ് അലിഹി സ്വലാമിന് കൊടുത്ത വലിയ പവറായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നല്ല പ്രമാണിയായി ജീവിച്ചു ജനങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉമ്മോഹി അയ്യൂ ജീവിതത്തിൽ അവസരമുണ്ടായി ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു എപ്പോ നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൊടുത്തപ്പോ നല്ല നന്ദിയുള്ള അടിമകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ അയാളിന്റെ സദസ്സിൽ വളരെ സജീവമാണ് എല്ലാ സീതന്മാരെയും കാണുമ്പോ വേറക്കണം ഒരു നല്ല വിസ വേണം നല്ലൊരു ജോലി വേണം എന്ന് പറയും എല്ലാറ്റിനും മുൻപിൽ എത്ര സൊഫിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കും വല്ല ശക്തിയിൽ അമീൻ പറയും നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി വിദേശത്തെത്തി അലഹമില്ല റബ്ബ് നല്ല പുരോഗതി അങ്ങ് കൊടുത്തു പുരോഗതി അങ്ങ് വന്നപ്പോ പിന്നെ വേദിന്റെ സദസ്സ് പുച്ഛമായി പോയി ആലി മീങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ തിരുന്തരം തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ വേദിന്റെ സദസ്സിനോടൊരു പുച്ഛമാ ഞാനെങ്ങനെ ആ വേദിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിരിക്കൽ എന്ന തോന്നലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് വരെ തോന്നിയില്ല ഭൗതിക ലോകത്തൊരു നല്ല ഒരു പുരോഗതി കൊടുത്തപ്പോ അമ്മാനെ മറന്നു പോകുന്ന നന്ദിയോടുള്ള അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകല്ലേ മുമ്പിനെ അയ്യൂബ് അലിഹി സലാമിന് നല്ല പുരോഗതി കൊടുത്തു ആ അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സലാമിന് തന്നെ ആ പുരോഗതിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രയാസം കൊടുത്തു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് രണ്ടിലും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയാകണം ഈ മാനുള്ള മുമ്പിനീകൾ നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വന്നു പെട്ടെന്നതാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സർവതും തകർന്നുപോയി 
നമ്മുടെ മനസ്സ് തകരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവാണ് റിസ്ക് കൊടുക്കുന്നവൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരേണ്ട വനവനാണ് ആ പിന്നെ പലതും വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക ഭദ്ര നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അവനെ അങ്ങനെ സഹായിച്ചിരുന്നു സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രയാസം വന്നപ്പോ പിന്നെ ആരെയും കാണുന്നില്ല അത്തരം സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുതേ അള്ളാഹു തന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു വെച്ചു എടുത്തു പറഞ്ഞിന്ന ഫിരൌനിന്റെ സ്വഭാവം ആ ഫിരൌനിന്റെ ശൈലി കൈയൊഴിക്കണേ മൊമ്മിനേ തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയണോ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയണോ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവര് പിൻവലിച്ചാലും നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയണോ അവനാണ് മൊമ്മിന് കേട്ടോ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകരുന്നു വല്ലാത്ത വിഷമത്തില വല്ലാത്ത വിഷമം എത്തിപ്പോയി അയ്യൂബി നബി അലിഹി സലേമിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗം പിടികൂടി പോയി എന്നാ അയ്യൂബി നബി അലിഹി സലാമിന് കംപ്ലൈന്റ് പറയാനില്ല അള്ളഹാനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുള്ള മനസ്സില്ല എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസം എന്നെ തടകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം എന്നെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ാണ് എന്തൊരു താഴ്മയുള്ള വാക്കാണ് എന്ന് റബ്ബിനെ വിളിച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ നിലക്കുള്ള ഈമാനാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു എത്ര നിയമത്ത് തന്നാലും നിയമത്തിൽ ചെറിയ തകരാർ വന്നാലും ആ തുതി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലും റബ്ബിനോടുള്ള നന്ദിയോടുള്ള സംസാരം സംസാരിക്കുന്നവരോ ആനിമീങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരോ ഇത്തരം നല്ല സദസ്സുകളെ പുച്ഛവങ്ങി കാണുന്നവരോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരോ ആയി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു കൂടാന്റെ പറയുന്നു അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ആക്കിബത്ത് നന്നാകാൻ ഉണ്ടാകേണ്ട മറ്റൊരു കാരണമാണ് സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിക്കൽ കേട്ടോ ിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്തു കേട്ട വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമാണ് സുജൂദിനെ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ സുജൂദിന്റെ ബഹുമാനം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികൾ വിളിച്ചു കുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകളെ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചു വെക്കണം ധാരാളം നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെക്കണം സ്വതന്ത്ര ധാരാളം ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടാകണം ചുന്നത്തു നോമ്പുകൾ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്ത് പറയുന്ന നാവിനെ കൈയൊഴിക്കണം ആ സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കണം ചെയ്യാനുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് സമ്പാദിക്കണം അതില്ല എല്ലാം നിങ്ങളെ ശരിയായ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണമാണേ ജനങ്ങളെ 
നിങ്ങളെ എത്ര സുജോദിനെ അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പദവി ഉയരാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ പതിയാഗത്തിൽ ഹസന നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ അധികരിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തിന്മകൾക്ക് പാപമോചനം കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളൊരു അമലാണ് ഒരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനായത്തിൽ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അനുയായികളെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനെ തരം തിരിച്ചറിയുന്ന രൂപത്തിൽ സുജൂദിന്റെ അടയാളം നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് കേട്ടോ എത്രത്തോളം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ആ സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിൽ കടന്നു പോയ ഈമാനുള്ള മോമിനീകൾ ജീവിതത്തിൽ തോവ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ തിന്മകൾ സംഭവിച്ചിട്ട് റബ്ബിനോട് പാപമോചനം നേടാറ് അതേ അവസാനം തിന്മകൾ നിറഞ്ഞ് ജീവിതവും ഈ മരിച്ചു പോയ ഈമാനുള്ള മോമിനീകൾ അവര് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ആളുകളെ നദേ തരം തിരിച്ചറിയുന്നത് സുജൂദിന്റെ അവേദങ്ങളിലുള്ള അടയാളങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബായന ബിസല്ലോ അലി വസല്ല മതങ്ങളും മലക്കുകളെ റക്കമെന്റും ഒക്കെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുജൂദ് എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു പരമാവധി സുജൂദിനെ അധികരിപ്പിക്കാപ്പെട്ട മുതാലിമായ ഞാൻ ശ്രമിക്കണം എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മേധാനുബിനോഹന്റെ പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണല്ലോ സേവനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ സഹായമാണ് ആ സൗദാനിതങ്ങളോ ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ഫുൾത്തു ഞാൻ അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു അള്ളാക്കി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അമലു റബ്ബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂതങ്ങളെ പ്രതികരിച്ചില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അതെ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാമൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധാരാളം സുജൂദിനെ അധികരിപ്പിച്ചോ അള്ളാക്കി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലാണ് അള്ളാക്കി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സുജൂദും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളെ പദവി അധികരിക്കാൻ കാരണമാണ് മതി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ മുറികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബയാർത്ഥങ്ങൾ ലോഹൂർത്തേക്ക് ദുർഗായുസും അഭിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ അനുജൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ബയാർത്ഥങ്ങൾ പത്ത് മണി കഴിയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സന്ദർശകരുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മണിയാകും ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് മനസ്
വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഉറകൾ അവിടുത്തെ അനുജൻ അയച്ചതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ ഉറകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിലും തങ്ങൾ തങ്ങളെ ഉറകൾ അള്ളാഹു എടുത്തേക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റി തരട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഇമാനുള്ള മുഖ്യങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാണ് ഞാൻ അബുദ്ധർദ്ദിനെ കണ്ടു ഹബീബിയാണ് അബുദ്ധർദ്ദ ഇതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടത്തോടും ചോദിച്ചു ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു നല്ല അവലി അമ്മാന്റെ അടുക്കൽ പദവി കിട്ടാമായി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവലി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ മറുപടിയും ഇതേ മറുപടി തന്നെ അള്ളാക്ക് സുജൂദിനെ അധികരിപ്പിച്ചോ ആ സുജൂദിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്ര സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ പദവിയും സ്വർഗത്തുലയരാൻ അത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഇമാനുള്ള മോമിനികളെ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൂടെ ഒത്തുചേരാനുള്ള കാരണമായത് മാറുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ സംഭവം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടവരല്ലേ അങ്ങയുടെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വേണം ഒരീമാനുള്ള മോമിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമല്ലേ ൾ സ്വപ്നം കാണാനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം കണ്ട് മരിക്കാനും സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹിച്ചൊരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങൾക്കും അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ തോഫിയെങ്കിലും സയ്യിദന്മാരെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ ആവേശത്തിൽ സദസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അനബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് സയ്യിദന്മാരത് ആകിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അത് നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ിതങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് നബിതങ്ങളെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവരുമായുള്ള അടുപ്പം അത് നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഏത് വാപ്പയാ മക്കളെ പുരോഗതി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഏത് വാപ്പയാ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്തത് ഏത് വാപ്പയാ മക്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ാണെങ്കിൽ മക്കളേത് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബാപ്പമാര് ചെയ്തു കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ തന്നെ വിധങ്ങളെ മക്കളാകുന്ന ഹബീബങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മക്കളാകുന്ന സയ്യിദന്മാർ അവര് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു കാരണമാകുന്നവരാണ് ഹബീബായ വിധങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ നീ ജനത്തിന്റെ അഴിവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ്മാനുള്ള ോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തങ്ങയുടെ കൂടെ കുറഞ്ഞ കാലമേ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാകൂല നബിയേ അങ്ങയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആശ തീരൂല നബിയേ ഇത് താൽക്കാലിക ലോകമാണ് ാലം ജീവിക്കുന്ന ലോകമാണ് എന്നും ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗലോകത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഒരു മുറാഫത്തുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പദവിയാണല്ലോ എനിക്കത് പെരുമാനങ്ങയുടെ കൂടെ എത്തിച്ചേരുക എന്ന ബഹുമാനം തന്നെ വേണം അതിനാണ് രവിയെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഭാഗ്യം അതാണ് രവിയെ അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി റബി മോഹല്ലുവിന്റെ മറുപടി ോട് 
കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നിങ്ങൾ സുചൂതിനധികരിപ്പിച്ചു കൂടെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തുചേരണമെന്ന് ആരവിധങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സുചൂതിനെ അധികരിപ്പിച്ചു എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എന്റെ മുറാഫത്ത് കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിക്കണേ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമി നീങ്ങളെ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല വസ്തുജൂത് നരകത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു അമലാണ് സുജൂത് കിട്ടൂ സുജൂത് ചെയ്യണം സുജൂതിൽ കിടന്ന് ധാരാളം റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഫാറ് ചോദിക്കണം റബ്ബിനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുഹുറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീത് കാണാം സുജൂതിൽ കിടന്ന് പലതവണ ഇസ്തിഫാറ് ചോദിച്ചു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബുഹുറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീതിൽ കാണാം സുജൂതിൽ കിടന്നമ്മാനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കണം ധാരാളം സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിക്കണം മഹാത്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അത് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം വലിയ കാരണമാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ് ആക്ടിവത്ത് നന്നായി മരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതിയാണ് നരകം നദി സുജൂതിന്റെ അടയാളങ്ങളും കരിച്ചു കളയൂല അതേ സുജൂതിന്റെ അടയാളം നരകം ഭക്ഷിക്കൂല സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഇമാനുള്ള ഭൂമിനികള് ജീവിതത്തിൽ സുജൂതീത അടയാളമുള്ള ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീകളും നരകത്തിൽ വീണാൽ പോലും അവരെ സുജൂതിന്റെ അടയാളം നരകം ഭക്ഷിക്കൂല നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥയോ നരകത്തിന്റെ അത്യാളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമ്പോ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്നല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഉറ്റിയാൽ ആ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഉറ്റി വീഴുന്ന സ്ഥലത്തെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടുമല്ല അള്ളാ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണെങ്കിൽ തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഉറ്റിയിട്ട് ആ ഭാഗമെങ്കിലും ഒന്ന് സമാധാനത്തിലാകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വല്ലാത്ത പ്രയാസമുള്ള ലോകമല്ലേ ആ നരകാഗ്നിയാകുന്ന ലോകം അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ കാക്കണയല്ലോ ഭാര്യ മക്കളെ കാക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളെ വാദിന്റെ മജിലിസിൽ സ്നേഹത്തോട് ഒരുമിച്ചോടിയ മോമിനിയങ്ങള് മോമിനാറ്റുകള് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളോ ശരീരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങള് ആ അടയാളങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും നരകം ഭക്ഷിക്കൂല ചില ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് അവയവങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണല്ലോ സുജൂതിന്റെ അതേ സുജൂത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ആ ഏഴ് ഭാഗവും നരകം ഭക്ഷിക്കൂല എന്നിവരെ പറഞ്ഞ ഇമാമീങ്ങളുണ്ട് വെറും നെറ്റി മാത്രമല്ല അതേ മൂക്ക് മാത്രമല്ല ഏഴ് ഭാഗവും അതേ തെറ്റിതേ നിലത്തേക്ക് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വിനയത്തം കാണിക്കുന്ന അടിമ ആ അടിമയോട് റബ്ബിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വലിയ സ്നേഹമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ സംഭവിച്ചിട്ട് അവസാനം നരകത്തില്ലവൻ അല്പം അതാപ് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ആ സമയത്ത് പോലും സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിച്ച ഭൂമി നീങ്ങൾക്ക് എളവ് തന്നെ നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും എളവ് 
കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന രമലി അമലാണ് സുജൂത് കിട്ടൂ അത് ചിന്തിച്ചു സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹികൾ ധാരാളം സുജൂത് അധികരിപ്പിച്ചപ്പോ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് സുജൂതിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം സുജൂതിലായൊന്ന് മരിക്കണം അതയുമായി ഏറ്റവും മടുക്കുന്ന സമയമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് സുജൂതിൽ കടന്ന് മരിക്കണം അക്രബുമായ കൂനൽ അബുദു അടിമേറ്റവും കൂടുതൽ അവൻ റബ്ബിനോട് അടുക്കുന്ന സമയം അതേ സാജിത സുജൂതിലായി മനുഷ്യൻ കിടക്കുമ്പോഴാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടു തന്നെ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ മുഖാമികളായ സ്വലഭസ്വാലീങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി സുജൂതിൽ കിടന്നൊന്ന് മരിച്ചാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണല്ല അള്ളാ അത് വലിയ തോഫീക്കാണല്ല അള്ളാ സുജൂതിൽ കിടന്ന് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണല്ലോ കാരണം അമ്മയുമായി ഏറ്റവും എടുക്കുന്ന സമയമല്ലേ ആ സമയത്തെങ്ങ് ലോകത്തോട് വിട പറയണം റബ്ബുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്തെങ്ങ് മരിക്കണം ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചിട്ടല്ലോ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കടത്തിയിട്ടല്ലോ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ എന്റെ ബിസിനസിന്റെ പുരോഗതി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ല്ലോ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടത് മറിച്ചെന്റെ മരണമാവേണ്ടത് സുജൂതിൽ കടന്നിട്ടാകട്ടെ കാരണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും എടുക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും അറിയാം കൊല ചെയ്യാൻ തൂക്കിലേറ്റുമ്പോ പോലും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ റബ്ബിനൊന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അവസരം തരുമോ അതേ അത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് സുജൂത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടേ ആരോഗ്യം പലപ്പോഴും നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു കളയും കിട്ടോ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം അള്ളാഹുമായി അടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരം അമ്മയുമായി അടുക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയം ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയരുതേ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ സുജൂത് അധികരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം കലാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ജോലിയുടെ കാരണം പറഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അലക്കിന്റെ അത് അലക്കുന്നു എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം നനഞ്ഞു എന്ന പേര് പറഞ്ഞൊക്കെ നിസ്കാരം കലാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയൊഴിക്കണേ ഉമ്മാ കൈയൊഴിക്കണേ പെങ്ങളെ വരെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുജൂത് അധികരിപ്പിക്കലാണ് പിന്നെ ഫർന്നിന്റെ കാര്യം എന്ത് പറയാനാണ് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട സുജൂതിന്റെ കാര്യം എന്ത് പറയാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു പങ്ങന്മാരോട് പറയുന്നു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിസ്കാരം നട്ടപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിക്കണം അമ്മയുമായി അടുക്കാറുള്ളൊരു വലിയ വസീലയാണ് റബ്ബിനോട് അടുക്കാറുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ നബി സല്ലമോ ഹലി വസല്ല വധങ്ങൾ ഇസ്രാജിന്റെ യാത്ര നടത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ വഫാത്തായി പോയ നബിമാര് പോലും നിർത്താത്ത അമലാണ് സുജൂത് കേട്ടോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇസ്രാജ് മിറാജിന്റെ യാത്ര നടത്തുമ്പോ എത്ര നബിമാരെ ആ കണ്ടുമുട്ടിയ അവർക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സുജൂതിൽ വീണില്ലേ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം പോലും അമ്പിയാക്കൾ പോലും സുജൂത് കൈയൊഴിച്ചില്ല സുജൂതിന്റെ ബഹുമാനം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സുജൂതിനെ അധികരിപ്പിക്കും
വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട മുതാല്യമായ ഞാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുള്ളൂ ലോകസിദ്ധാവായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൊക്കെ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈതവറുകൾ നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നുയരുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സാധാത്തുക്കള് ഞങ്ങളെ ആലിമീകൾ ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ സർവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളോ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാനുണ്ട് ആ സാലബത്തുൽ ഹുസിനു ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂതിലായി കിടന്നങ്ങ് മരിക്കളും സുജൂതിൽ കിടന്ന അള്ളാഹുമായി അടുത്തങ്ങ് മരിക്കളും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മക്കൾ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലബത്തുൽ ഹുസിന് റതിയുള്ളൂ എന്ന് വിന നോക്കുമ്പോ രാത്രിയിൽ ഭാര്യയോടും കുടുംബങ്ങളോടൊക്കെ പറയും എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് സുജൂതിൽ കിടന്ന് മരിക്കളും സുജൂതിലായി മരിക്കളും ആ തലമുറതിയുള്ളു അവസാനം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയും സുജൂതിലായി കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാർ അത് അള്ളാഹുമായി എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു അമലാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി കൊണ്ടുവരാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി പാവൽപ്പെട്ട മുതാല്യമായ എന്നോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പിന്നെ നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗമെന്ന് നിർത്തുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല മുത്തീകളിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സർവ സദസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന സദസ്സുകളായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ايمان الله مؤمنين الله പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുതാല്യമാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ അസ്ലാം വലൈക്കും വാഹി വാബർക്കാത്ത